স্টুডেন্ট এবং ডক্টরদের জন্য আয়োজন করে যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সেশন এবং ক্লাসেস সেখানে ক্লাস নিচ্ছেন দেশের স্বনামধন্য চিকিৎসক ও মেন্টরগণ তারই ধারাবাহিকতায় আজ আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি অ্যাক্সিস সেন্ট্রাল ভিডিও ক্লাস টিম কর্তৃক আয়োজিত এন্ড্রোক্রাইনোলজি ওয়ার্ক সিরিজের মাল্টিপল এন্ড্রোক্রাইন নিউপ্লাসিয়া ক্লাসটি নিয়ে আমাদের সাথে মেন্টর হিসেবে আছেন স্বনামধন্য শিক্ষক ডক্টর আহমেদ সালাম মির্সার অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অব এন্ড্রোক্রাইনোলজি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব হেলথ সায়েন্স পুরো সেশনটিতে আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর ফারজানা ইয়াসমিন ইন্টার্ন ডক্টর অব গাজী মেডিকেল কলেজ সেশনটি সম্পর্কে যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আপনারা আমাদের ফেসবুকের কমেন্ট বক্সে যে কোশ্চেন করতে পারেন আমাদের প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে হট ইজ মাল্টিপল এন্ড্রোক্রাইন নিউপ্লাসিয়া আচ্ছা আহ মাল্টিপল এন্ড্রোক্রাইন নিউপ্লাসিয়া বলতে আমরা বুঝে হচ্ছে এটা नियोप्लिया এবং তার সাথে হচ্ছে কিছু জেনেটিক ডিফেক্ট সেখানে থাকবে আন্ডারলাইন জেনেটিক ডিফেক্ট দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে টাইপ ওয়ান একটা হচ্ছে টাইপ টু জি স্যার থ্যাংক ইউ স্যার হোয়াট আর দা ভ্যারিয়েন্টস অফ দিস সিনড্রোম আচ্ছা তাহলে ভ্যারিয়েশন যদি আমরা বলি पैराथायरटिकूम संख्या प्रचुर क्षेत्र चोखे मेन टू बी टाइम कम से 
হয়তো মনে না রাখতে পারলেও ক্ষতি নাই আন্ডার গ্রাজুয়েটে ইভেন পোস্ট গ্রাজুয়েটেও সব ক্ষেত্রে লাগে না একেবারে এন্ডোক্রাইনোলজিতে যারা পোস্ট গ্রাজুয়েশন করছেন তাদের কিছুটা লাগে ওভারঅল মেন সিনড্রোম গুলি বেশ আনকমন থ্যাঙ্ক ইউ স্যার স্যার হোয়াট আর দা ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ डिफरेंट টাইপ অফ মেন সিনড্রোম पैराफलिकुलर सी सेल मेडुलारिटोमा क्षेत्रीय क्षेत्रेटिकेंट डिफारेंट है जेनेटिकेस्टिंग पढ़ान जखनेटेड हो जाए 
তখন দেখা যায় আইদার মিউটেশনের কারণে অথবা ডিলিশনের কারণে তখন দেখা যায় যে হচ্ছে টিউমার হয় এখন মেন ওয়ানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে মিউটেশন অথবা ডিলিশন অফ প্রোটন কোজিন সেই প্রোটন কোজিনটা থাকে হচ্ছে মেন ওয়ান জিনে মেন ওয়ান জিনে বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে মিউটেশন হতে পারে মূলত সেগুলি হয় হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভেটিং মিউটেশন ইনঅ্যাক্টিভেটিং মিউটেশন এবং সাধারণত সেটা দুইটা অ্যালিলকেই হচ্ছে ইয়ে করে অ্যালিল সম্পর্কে আমরা জানি মা থেকে এবং বাবা থেকে যে দুইটা ক্রোমোজোম আছে হোমোলগাস ক্রোমোজোমের হচ্ছে সেম জায়গায় যে জিনটা থাকে সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে অ্যালিলিক যে জিনগুলি থাকে তাহলে দুইটা অ্যালিলের মধ্যে একই সাথে মেন ওয়ান জিনে মিউটেশন হয় আইদার সোমাটিক অথবা জার্মলাইন অথবা একই সাথে সোমাটিক এবং জার্মলাইন আচ্ছা এবং সেটা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ফ্রেম শিফট মিউটেশন মানে হচ্ছে একসাথে তিনটা অর্থাৎ হচ্ছে একেবারে ট্রিপলেটটাই নাই হয়ে গেল তার ফলে হচ্ছে পুরো ফ্রেমটা শিফট হয়ে যাচ্ছে অথবা নন সেন্স মিউটেশন যেখানে হচ্ছে আহ স্টপ কোডন চলে আসতেছে অথবা স্প্লাইস সাইট যেখানে হচ্ছে আর এনএ স্প্লাইস সাইট সেখানে মিউটেশন অথবা মিস সেন্স মিউটেশন অর্থাৎ হচ্ছে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের জায়গায় আরেকটা অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হয়ে যাচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে এখানে আমাদের যে মিউটেশন গুলি হচ্ছে একটা মিউটেশনের সাথে তার ফেনোটাইপিক প্রেজেন্টেশন কি হবে অর্থাৎ এই ধরনের মিউটেশন পেলে আমাদের টিমারটা এরকম ভাবে হচ্ছে প্রেজেন্ট করবে এরকম কোন কোরিলেশন পাওয়া যায় না মেন ওয়ান এর ক্ষেত্রে সরি আর যেটা একটু আগে আমরা বলতেছিলাম মিউটেশন ছাড়াও কোনো কোন ক্ষেত্রে যেটা হয় যে সরাসরি মিউটেশন না হয়ে মেন ওয়ান এর একটা বড় জায়গা ধরে ডিলিশন হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রেও জিনিসটা আমাদের সেমই হচ্ছে অর্থাৎ যেহেতু টিউমার সাপ্রেসর জিনটা ডিলিটেড হয়ে যাচ্ছে তার কারণে আমার ওই টিউমার সাপ্রেশন না হয়ে তখন হচ্ছে নিওপ্লাসিয়া তৈরি হচ্ছে এটা হচ্ছে মেন ওয়ান এর ক্ষেত্রে আমরা বলতেছি আমরা একটু মেন টু তে চলে যাই তাহলে মেন টুর ক্ষেত্রে আবার জিনিসটা হচ্ছে অন্য মেন টু এটাও একটা অটোজোমাল ডোমিনেন্ট কন্ডিশন অটোজোমাল ডোমিনেন্ট বলতে তার মানে আমরা বুঝতে পারি যে মা বা বাবা যে কোনো একজনের কাছ থেকে জিনটা পেলেই সেটা হচ্ছে প্রেজেন্টেড হয়ে যাবে তবে প্রেজেন্টেশনের আগে কিছু কথা থাকে একটা হচ্ছে যে তার পেনি ট্রেন্সটা কতটুকু আমরা জানি যে হচ্ছে অটোজোমাল ডোমিনেন্ট সেটা সবসময় হচ্ছে হেরিডিটারি ভাবে আসলেই সেটা কিন্তু প্রেজেন্টেড হবে না দেখা যাচ্ছে একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ এর ক্ষেত্রে প্রেজেন্টেড হয় বাদ বাকিদের ক্ষেত্রে সেটা ক্লিনিক্যাল কোনো প্রেজেন্টেশন থাকে না যেটাকে বলা হয় পেনি ট্রেন্স তাহলে সব ক্ষেত্রে হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পেনি ট্রেন্স বা কমপ্লিট পেনি ট্রেন্স থাকে না ইনকমপ্লিট পেনি ট্রেন্স থাকে আচ্ছা তাহলে মেন টুর ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে অটোজোমাল ডোমিনেন্ট এবং এটা মূলত যেটা হয় রেড প্রোটন কোজিন রেড প্রোটন কোজিনটা সম্পর্কে আমরা জানি আর ইটি প্রোটন কোজিন এটা অনেক কন্ডিশনেই হয়তো ইয়ে হয় এবং রেড প্রোটন কোজিনের যদি হচ্ছে কোনো মিউটেশন হয় অ্যাক্টিভেটিং মিউটেশন হয়ে সাধারণত যেটা হয় যে হচ্ছে মেন টু সিনড্রম হয় যার কারণে একটা টাইরোসিন কাইনেস রিসেপ্টর সেটা অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গিয়ে আমরা জানি যেহেতু এটা প্রোটো অনকোজিন মিউটেশনের কারণে সেটা অনকোজিন হয়ে যাচ্ছে এবং তখন হচ্ছে আমাদের নিওপ্লাসিয়া হচ্ছে মেন টু টা হচ্ছে আহ একটু এখানে আমাদের একটা মজার ব্যাপার হলো যে রেড মিউটেশনে লস অফ ফাংশন মিউটেশন যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আবার হান্টিংটন ডিজিজ হয় একটা নিউরোলজিক্যাল সিনড্রোম যাই হোক এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা একটু আগে মেন ওয়ান এর ক্ষেত্রে বলতেছিলাম যে মেন ওয়ান এর ক্ষেত্রে জেনোটাইপিক মিউটেশনের সাথে ফেনোটাইপিক প্রেজেন্টেশন করিলেট করে না কিন্তু মেন টু তে সেটা বেশ ভালো মতো করিলেট করে দেখা যায় সবচেয়ে হাইয়েস্ট যে টিউমার আহ ইয়েগুলি ভ্যারিয়েশন গুলি থাকে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেগুলি হচ্ছে সিভিয়ার সেগুলি নির্দিষ্ট কিছু আহ মিউটেশনের সাথে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মেট নাইন ওয়ান এইট সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সিভিয়ার হয় তারপরে হাই সিভিয়ারিটি হচ্ছে দুই ধরনের ভ্যারিয়েন্টের ক্ষেত্রে এটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি মডারেট হচ্ছে অন্য সব বলি মানে এখানে মোদ্দা কথা যেটা হচ্ছে আমরা বলতে চাচ্ছি আমরা যদি মিউটেশন করে তার সরি মিউটেশন অ্যানালাইসিস করে বা জেনেটিক স্টাডি করে আমরা যদি হচ্ছে তার মিউটেশনটা ধরতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এটা কতটুকু সিভিয়ার হবে এবং সেই অনুযায়ী তার ট্রিটমেন্ট এবং তার সার্ভেলেন্সকে আমরা হচ্ছে মডিফাই করতে পারবো যেগুলি খুব বেশি হাই সিভিয়ারিটি সেগুলি ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে একেবারে আগে থেকেই তার থাইরয়েডেকটমি প্যারাথাইরোডেকটমি এগুলি করার চিন্তা করতে হবে খুব হচ্ছে ক্লোজলি সার্ভেলেন্স করতে হবে কিন্তু যেগুলি হচ্ছে একটু মডারেট সেগুলির ক্ষেত্রে হয়তো আমরা একটু কনজারভেটিভ ভাবে আগাতে পারবো ধন্যবাদ স্যার তো হট অফ দা ডিজিজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মেন ডিজিজ ইজ অ্যাস
আমরা তাহলে মেন ওয়ান দিয়ে শুরু করি আমরা একটু আগে বললাম মেন ওয়ান মানে হচ্ছে পিপিপি মানে হচ্ছে প্যারাথাইরয়েড পিটিউটারি এবং প্যানক্রিয়াস প্রথমে আমরা হচ্ছে প্যারাথাইরয়েডে চলে যাই প্যারাথাইরয়েডের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে প্রাইমারি হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম যেটা আমরা পাই আমরা জানি প্রাইমারি হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম মূলত হচ্ছে হাই ক্যালসিয়াম ডিউ টু হাই প্যারাথাইরয়েড হরমোন সিক্রেশন फ्रॉम द প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডস সেটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে माल्टीपल स्मल गोमा অনেক বেশি গ্যাস্ট্রিন সিক্রেশন হয়ে অনেক বেশি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সিক্রেশন হয় এবং তার ফলে মাল্টিপল পেপটিক আলসার হয় যেগুলো ডিফিকাল্ট টু ট্রিট উইথ ইভেন প্রোটন পাম ইনহিবিটর এছাড়া থাকতে পারে ইনসুলিনোমা ইনসুলিনোমা যদি থাকে সাধারণত স্মল টিউমার হয় এবং এটার ক্ষেত্রে যেটা হয় আমরা জানি যে ইনসুলিনোমার কারণে হচ্ছে পেশেন্টের স্পন্টেনিয়াস হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে উনি কোনো অ্যান্টি ডায়াবেটিক এজেন্ট খাচ্ছেন না বা নিচ্ছেন না তারপরেও তার সুগার ফল করে যাচ্ছে থাকতে পারে গ্লুকাগনোমা टर तुलनामूलक একটু যদি আমরা ডেসক্রিপশনে যাই ক্লিনিক্যাল ফিচার্স এর মধ্যে আচ্ছা না আমরা ক্লিনিক্যাল ফিচারে পরে যাই আমরা আগে হচ্ছে ডিজিজ গুলি সম্পর্কে বলি তাহলে আমরা মেন টু তে চলে যাচ্ছি মেন টু তে কি কি ডিজিজ গুলি হচ্ছে प्रथम जन्मे प्रथम बचरे चले आसते যে কারণে এটাকে ডায়াগনোস করাটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট ইউজালি যেটা হয় যে একটা নেক নেক লাম্প নিয়ে প্রেজেন্ট করে এবং আমরা যেটা বললাম যে একটু সফট টু ফার্ম একটা কনসিস্টেন্সি থাকে এবং যখন ক্যালসিটোনিন লেভেলটা অনেক হাই থাকে তার কারণে দেখা যায় যে পেশেন্টের ডায়রিয়া এবং ফ্লাশিং হয় এখন ডায়রিয়া এবং ফ্লাশিং এটা কিন্তু হচ্ছে শুধুমাত্র ক্যালসিটোনিন সিক্রেশনের জন্য স্পেসিফিক না কারণ আমরা জানি যে কার্সিনয়েড সিনড্রোম যাদের থাকে তাদেরও ডায়রিয়া এবং ফ্লাশিং হতে পারে ফিওক্রোমোসাইটোমাতেও কারো কারো ডায়রিয়া ফ্লাশিং হতে পারে ইভেন থাইরোটক্সিকোসিসেও হতে পারে সেই কারণে শুধুমাত্র এটা দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো না যে ডায়রিয়া আর ফ্লাশিং এর কারণে তার হচ্ছে মেডুলার থাইরয়েড কার্সিনোমা হচ্ছে কিন্তু খুব আর্লি এজে যদি এই জিনিসটা হয় এবং তার সাথে যদি আমরা অন্য কোনো কারণ না পাই তাহলে আমাকে মাথায় রাখতে হবে এবং যদি তার থাইরোমেগালি থাকে তখন আমার এটা চিন্তা করতে হবে খুব রিয়ারলি এটা হচ্ছে একটোপিক এসিটেড সিক্রেটিং কুশিং সিনড্রোম করতে পারে এই ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র ক্যালসিটোনিন লেভেল দেখেই আসলে বুঝতে পারবো না যে এটা মেডুলার থাইরয়েড কার্সিনোমা আমাদেরকে সাইটোলজিক্যাল ডায়াগনোসিস করতে লাগবে এফএনএসি করে অথবা হচ্ছে বায়োপসি করে কারণ অন্যান্য কিছু কারণেও ক্যালসিটোনিন লেভেল বাড়তে পারে লাইক হচ্ছে রেনাল ফেলিওর থাইরয়েডাইটিস অন্যান্য কিছু ক্যান্সার ইত্যাদি ইত্যাদি এর বাইরে আমাদের ফিওক্রোমোসাইটোমা ফিওক্রোমোসাইটোমা থাকে আমরা জানি ফিওক্রোমোসাইটোমা এবং প্যারাগ্যাংলিওমা এই সম্পর্কে আমরা গত কিছুদিন আগেই একটা আলাপ আলোচনা করলাম এবং ফিওক্রোমোসাইটোমা ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট করে হচ্ছে তাদের প্যালপিটেশন থাকে তাদের হচ্ছে ফ্লাশিং থাকে তাদের হাই ব্লাড প্রেশার থাকে হেড থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে এটা একটা সেকেন্ডারি কজ অফ হাইপার 
প্রাইমারি হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম যেটা হচ্ছে হাইপার ক্যালসিমিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করে হাইপার ক্যালসিমিয়ার বেশ কিছু হচ্ছে ফিজিক্যাল ফিচার তাদের থাকতে পারে এন্ড অর্গান ড্যামেজ যদি থাকে তাহলে তো তারা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় স্টোন যেমন রেনাল স্টোন বল স্টোন ইত্যাদি নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারেন এছাড়াও তারা প্রেজেন্ট করতে পারেন হচ্ছে বোন পেইন নিয়ে অথবা সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার নিয়েও প্রেজেন্ট করতে পারেন এবং অ্যাবডোমিনাল পেইন নিয়েও প্রেজেন্ট করতে পারেন আহ ভ্যারিয়েন্ট এর মধ্যে আমরা যাচ্ছি না ভ্যারিয়েন্ট গুলি একটু একটু হচ্ছে উপরের লেভেলের পড়ালেখা এটার মধ্যে আমরা এখন না যাই তাহলে এটা হচ্ছে মোটামুটি দা ডিজিজেস ইনসাইড দা মেন ওয়ান এবং মেন টু সিনড্রমস ধন্যবাদ স্যার স্যার আউটডোরে যদি একটা پیشنট আসে তখন আমরা তার কাছ থেকে কি কি হিস্ট্রি নিতে পারি আচ্ছা এখন মেন ওয়ান এবং মেন টু সত্যিকার অর্থে আউটডোরে আসবে কখন যখন হচ্ছে যেহেতু আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এটা খুবই একটা আনকমন ডিসঅর্ডার তার মানে হচ্ছে বেশ কয়েক জায়গা ঘুরে উনি হচ্ছে আমাদের কাছে আসলেন সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমাদের শুধুমাত্র আমরা ইউজুয়াল যেটা আমাদের প্যাটার্ন যে হিস্ট্রি এক্সামিনেশন এবং ইনভেস্টিগেশন আমরা কিন্তু ঠিক সেই প্যাটার্নে আগাবো না কারণ অলরেডি তার হিস্ট্রি এবং এক্সামিনেশন ইনভেস্টিগেশন বেশ কয়েক দফায় হয়ে গেছে আমরা কখন হচ্ছে একজন পেশেন্টকে মেন সিনড্রোম হিসাবে চিন্তা করব এইটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার এখানে আমরা ক্লাসিক্যালি হিস্ট্রি এক্সামিনেশনে আমরা আসলে যাচ্ছি না কখন আমরা চিন্তা করতে পারি একটা হচ্ছে একজন পেশেন্টের যদি একই সাথে দুইটা এন্ড্রোক্রাইন গ্ল্যান্ডের হাইপার ফাংশনের ফিচার্স আমরা পাই এইটা হচ্ছে আমরা চিন্তা করব। যেমন একজন পেশেন্টের একই সাথে হাইপার ক্যালসিমিয়াও পাচ্ছি আবার একই সাথে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে তার হাইপার প্রোলেকটিনেমিয়াও পাচ্ছি একই সাথে হাইপার ক্যালসিমিয়া তার সাথে আবার দেখা যাচ্ছে তার সিভিয়ার পেপটিক আলসার ডিজিজ মাল্টিপল ইরোশন এবং মাল্টিপল আলসার আসলো ইন্ডোস্কোপিতে ইত্যাদি ইত্যাদি অথবা অথবা যদি দেখা যায় যে হচ্ছে আহ কোনো পেশেন্টের একটা সিঙ্গেল হচ্ছে আমাদের ইয়ে আছে হলো এন্ডোক্রাইন টিউমার আমরা পাচ্ছি কিন্তু তার সাথে তার কোন একটা ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভের হচ্ছে অলরেডি মেন সিনড্রোমের কোন একটা হিস্ট্রি আছে তাহলে এই সব ক্ষেত্রে আমাকে চিন্তা করতে হবে যে এই পেশেন্ট মেন সিনড্রোমের মধ্যে পড়তে পারেন কিনা এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের তাদেরকে হচ্ছে মেনের জন্য স্ক্রিনিং করতে হবে আমাদের ডিক্রিসিডোনিয়া <laughs> फीचार्सिटारिजमी নিউরো এন্ডোক্রাইন টিউমার গুলি ফিচার্স কি কি থাকতে পারে সব ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল ফিচার নাও থাকতে পারে কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে হচ্ছে ফাংশনিং যেমন আমরা বললাম যে গ্যাস্ট্রিনোমা যদি থাকে তাহলে যেটা হয় যে হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড হাইপার সিক্রেশন রিকারেন্ট পেপটিক আলসারেশন এবং মাল্টিপল পেপটিক আলসার যেগুলি ডিওডোনাল মিউকোজার মধ্যে থাকে এগুলির মধ্যে গ্যাস্ট্রিনোমা কিছু হয় হলো আমাদের বিনাইন কিছু হয় আবার হচ্ছে ম্যালিগডেন্ট ইমেজিং এর মাধ্যমে হচ্ছে ডায়াগনোসিস করা হয় কি কি ইমেজিং এখানে আমরা করে থাকি আচ্ছা ওইটা আমরা ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে চলে যাবো ইনভেস্টিগেশনে আমরা বলবো এটা 
কার্সিনয়েড টিউমার নিয়ে যারা প্রেজেন্ট করেন কার্সিনয়েড টিউমার যেটা হয় হচ্ছে আমাদের লোকাল ম্যাস ইফেক্ট হতে পারে যেমন যদি থাই মাসে হয় তাহলে সেটা হচ্ছে নেক পেইন আর যখন হেপাটিক হয় তখন সেটা পাওয়া যায় টিউমার সম্পর্কে আমরা বলবো না কারণ টিউমারটা খুব আনকমন মেন ওয়ান তাহলে এগুলি মোটামুটি হচ্ছে আমাদের আমাদের ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন সাধারণত আমরা পাচ্ছি না আমরা প্রথমে আমরা যদি হাইপার প্যারাথাইরয়েড নিয়ে বসি হাইপার প্যারাথাইরয়েড জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সিরাম ক্যালসিয়াম ফসফেট প্যারাথাইরয়েড হরমোন 24 আওয়ার ইউরিনারি ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি ইউজুয়ালি যেটা থাকবে হচ্ছে আমাদের সিরাম ক্যালসিয়ামটা হাই থাকবে সিরাম ফসফেটটা লো থাকবে সিরাম প্যারাথাইরয়েড হরমোনটা অনেক বেশি থাকবে তার সাথে ইউজুয়ালি ভিটামিন ডিটা লো অথবা নরমাল থাকে এবং ইউরিনারি 24 আওয়ার ইউরিনারি ক্যালসিয়ামটা থাকবে অনেক বেশি এগুলি দিয়ে আমরা হচ্ছে তাদের যেটা বলে যে হচ্ছে বায়োকেমিক্যাল আমরা ইনভেস্টিগেশন করে আমরা সেটা কনফার্ম করলাম এরপরে আমরা যেটা করব আমরা তার ইমেজিং স্টাডি করব সেটা আমরা নেক আলট্রাসোনোগ্রাম প্রয়োজনে নেক এমআরআই এবং সবচেয়ে বেশি আমাদের যেটা লোকালাইজ করতে সুবিধা হয় সেটা হচ্ছে সিস্টেম ইবি স্ক্যান যেটা একটা নিউক্লিয়ার মেডিসিন এর একটা পরীক্ষা আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে গেল সার্জারি করাই যাচ্ছে না বয়স্ক পেশেন্ট রিস্ক অনেক বেশি সেসব ক্ষেত্রে আমরা মেডিকেল ট্রিটমেন্ট দিতে পারি হচ্ছে সিনা ক্যালসিয়াম যদিও সিনা ক্যালসিয়াম বাংলাদেশে এখন अवेलेबल না পিটিউটারি টিউমারের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে আমাদের ডায়াগনোসিসের জন্য একটা হলো যদি আমাদের হরমোন সিক্রেটিং হয় তাহলে আমাদেরকে সেই অনুযায়ী টেস্ট করে নিতে হবে আমাদের সবচেয়ে যেটা নরম সেটা হলো যে আমরা সব পিটিউটারি হরমোনগুলি টেস্ট করে নিই এবং পেয়ার টেস্ট আমরা প্রোল্যাকটিন করি কর্টিসোল এবং এসিটিএইচ করি আমরা হচ্ছে মেলের ক্ষেত্রে টেস্টোস্টেরন এবং এলএইচ করি অথবা ফিমেলের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে সার্জারি করতে লাগবে মাল্টিপল আলসার আছে 
এই সব ক্ষেত্রে যেমন গ্যাস্ট্রিনোমার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে হাই অ্যাসিড লেভেল আমরা এটা হচ্ছে এন্ডোস্কোপি করে তাদের দেখা যায় এটা যখন আমরা দেখবো গ্যাস্ট্রিক জুসে হাই অ্যাসিড সিক্রেশন তার সাথে গ্যাস্ট্রিন লেভেলটাও অনেক বাড়তি আমরা লোকালাইজ করার করার জন্য আমরা এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড করতে পারি এটা একটা আর হচ্ছে সিটি অ্যাবডোমেন বা এমআরআই অ্যাবডোমেন করার চিন্তা ভাবনা আমাদের আসতে পারে সোমাটো স্ট্যাটিন রিসেপ্টর সিনটিগ্রাফি এটা বাংলাদেশে সবসময় অ্যাভেলেবল না তবে এটা করতে পারলে লোকালাইজ করা যায় ভালো এখন ইয়েটা কি হয় হচ্ছে ট্রিটমেন্টটা গ্যাস্ট্রিনোমার ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হচ্ছে হাই ডোজ প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর থেরাপি দিতে হয় কারণ যেহেতু মাল্টিপল গ্যাস্ট্রিনোমা থাকে এই কারণে যদি সিঙ্গেল গ্যাস্ট্রিনোমা থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সার্জারি করা যেতে পারে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে মাল্টিপল টিউমার থাকে যে কারণে হচ্ছে এগুলিতে আসলে সেইভাবে সার্জারি করেও তেমন একটা বেনিফিট পাওয়া যায় না ইনসুলিনোমার ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি হচ্ছে আমাদের ডায়াগনোসিসটা এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড এবং হচ্ছে সিটি অথবা এমআরআই অ্যাবডোমেন করতে লাগে এবং এটার ক্ষেত্রে সার্জারি ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস নন ফাংশনিং নিউরোএন্ড্রোকান টিউমার এগুলিতে আমরা বললাম যে সেই একই ধরনের ইনভেস্টিগেশন এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড এবং হচ্ছে সিটি অথবা এমআরআই আর একটা জিনিস যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডোটা টেট পিটিসিটি যেটা একটা সোমাটো স্ট্যাটিন রিসেপ্টর সিনটিগ্রাফির মধ্যে এটা পরে ওইটা দিয়ে হচ্ছে আমরা আরো ভালোভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং হচ্ছে এগুলির ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে টিউমার সাইজ যদি বড় হয় কারণ এগুলি সাধারণত মেটাস্টার সাইজ করে এদের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের সার্জারি করতে লাগে যদি এটা টু সেন্টিমিটারের বেশি হয় অথবা যদি র্যাপিড র্যাপিডলি গ্রোয়িং টিউমার যদি হয় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে টিউমার গুলি হচ্ছে সার্জারিতে অ্যামেনেবল না সেসব ক্ষেত্রে সোমাটো স্ট্যাটিন অ্যানালগ অর্থাৎ অক্ট্রিওটাইড বা ল্যান্ড্রিওটাইড দিয়ে चले जाए खेल रखते सार्जिकल हाई চান্স অফ এম টি সি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তাদেরকে অল্প বয়সেই তাদের হচ্ছে প্রোফাইল অ্যাক্টিক থাইরয়েডেক্টমি করে দিতে লাগবে ইভেন এক বছর বা পাঁচ বছর বয়সে এটার জন্য আমাদের আলাদা গাইডলাইন আছে আমেরিকান থাইরয়েড অ্যাসোসিয়েশন গাইডলাইন আমরা সেটা ফলো করব টেস্ট করব এবং আমরা ডায়াগনোসিস করার জন্য সিটি বা এমআরআই অ্যাপডোমেন আমরা করে নিব ইউজুয়ালি ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে এখানেও সার্জিক্যাল তবে আমরা আগেই বলছি যে সার্জারির আগে অবশ্যই পেশেন্টকে আমাদেরকে হচ্ছে ইয়ে করে নিতে হবে প্রিপেয়ার করে নিতে হবে যাতে হাইপার টেনসিভ ক্রাইসিস যেন না হয় আচ্ছা প্রাইমারি হাইপার প্যারাথাইজম সম্পর্কে আমরা একটু আগে আলাপ করে আসলাম ভ্যারিয়েন্টের মধ্যে আমরা যাচ্ছি না ফারজানা তাহলে আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই 
ইনসুলিনোমা <laughs> যদি কারো ক্ষেত্রে মেন ওয়ান অ্যাসোসিয়েটেড টিউমার দুইটার বেশি থাকে দুইটা অথবা তার বেশি একটু আগে আমরা যেটা বললাম যেমন প্যারাথাইরয়েড প্লাস অ্যাডেনাল প্যারাথাইরয়েড প্লাস হচ্ছে পিডিটারি ইত্যাদি ইত্যাদি আর একটা হচ্ছে যে একটাই টিউমার আছে তার মেন ওয়ান এর একাধিক ফিচারস নাই একটাই টিউমার কিন্তু তার সাথে ফার্স্ট ডিগ্রি রেটিভ আছে তার মেন ওয়ান অ্যাসোসিয়েটেড টিউমার তাদের ক্ষেত্রে আমাদেরকে হচ্ছে টেস্ট করতে লাগবে পরে যদি মিউটেশনটা যদি না পাওয়া যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফার্দার অ্যানালাইসিস করে ডিলিশন অ্যানালাইসিস আমাদেরকে দেখতে লাগবে আচ্ছা আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এদের ক্ষেত্রে আমাদের প্রি কনসেপশন কাউন্সিলিং এবং হচ্ছে আমাদের প্রি ন্যাটাল টেস্টিং এরও সুযোগ আছে কারণ যেহেতু এটা অটোজমাল ডোমিনেন্ট একটা ডিজর্ডার এবং ফেনি ট্রান্স অনেক বেশি এই কারণে আমাদের ফিটাসের হচ্ছে এই এটা আছে কিনা হচ্ছে আমাদের যেটা বলে হচ্ছে মেন ওয়ান জিনটা আছে কিনা সেটা চেক করার সুযোগ আছে আচ্ছা এখন মেন টু তে যেটা হলো এখানেও আমরা জেনেটিক টেস্টিং করব আমরা একটু আগে বললাম এখানে রেড প্রোটো অনকোজিন রেড প্রোটো অনকোজিন এর হচ্ছে আমাদের টেস্টটা করতে লাগবে তাহলে রেড জেনেটিক টেস্টিং আমরা এখানে করব ইন্ডেক্স কেসটা আমরা বের করে তারপরে হচ্ছে আমরা ফ্যামিলি স্ক্রিনিং করব এবং কাদেরকে কাদেরকে হচ্ছে আমরা ইয়ে করব এক হলো যাদের মেন টু অলরেডি আমরা ক্লিনিক্যালি চিন্তা করতেছি যেমন মেডুলারি থাইরয়েড কার্সেনোমার সাথে ফিওক্রোমোসাইটোমা অথবা মেন টু ডি এর কোনো ফিচার্স যদি থাকে দুই নম্বর হচ্ছে কোনো ফিচার যদি নাও থাকে ফার্স্ট ডিগ্রি রেটিভ হচ্ছে কোন একজন পেশেন্ট যার হলো অলরেডি রেট মিউটেশন আছে কোন একটা যে কোনো ধরনের রেট মিউটেশনের ফার্স্ট ডিগ্রি রেটিভ কে আমাদের হচ্ছে মেন টু এর জন্য স্ক্রিনিং করতে লাগবে মেন টু টিউমারের সাথে রিলেভেন্ট ফ্যামিলি হিস্ট্রি অর্থাৎ যে কোনো একটা টিউমার যদি থাকে আমরা একটু আগে বললাম যে এখানে তো দুইটা বা তিনটা টিউমার থাকার কথা একটা থাকলেও যদি রিলেভেন্ট ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে তাদেরকেও আমরা টেস্ট করতে হবে এবং যদি বাইলাটারাল ফিওক্রোমোসাইটোমা থাকে অর্থাৎ কোন ধরনের মেডুলার থাইরয়েড কার্সোনোমা নাই প্যারাথাইরয়েড হাইপারপ্লাসিয়া নাই শুধুই ফিওক্রোমোসাইটোমা কিন্তু বাইলাটারাল অথবা অল্প বয়সেই হচ্ছে ফিওক্রোমোসাইটোমা এনাদের ক্ষেত্রে আমরা টেস্ট গুলি করে ফেলবো এবং আমাদের টেস্ট মূলত এখানে একটাই সেটা হচ্ছে রেড জিন মিউটেশন তাহলে আমাদের জেনেটিক টেস্ট কথাটা আমরা বলে ফেললাম এখানে শেষ আচ্ছা তারপর ধন্যবাদ স্যার তারপর প্রাইমারি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সার্জারি করার পরেও রিকার করতেছে তখন সিনাক্যাল দিচ্ছি অথবা হচ্ছে আমাদের প্রোলেকটিনোমা আছে এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট মডালিটি হচ্ছে সাধারণত আমাদের ইয়েটা যেটা বলে যে হচ্ছে ক্যাবার গলিন তাহলে এই ধরনের ক্ষেত্রগুলিতে অল্প কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের ওষুধপত্র দেওয়ার প্রয়োজন হয় আবার অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় যে মেটাস্ট্যাটিক ডিজিজ থাকে আহ সেই সব ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের আমরা যেটা বললাম যে টাইরোসিন কাইনেস ইনহিবিটর যেগুলি আছে সেই ধরনের ওষুধপত্র গুলি আমরা দিই কিন্তু মেইন স্টে অফ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সার্জারি সার্জারিটা যেমন আমরা একজন পেশেন্টের হচ্ছে প্রোফাইল অ্যাক্টিক থাইরয়েডেক্টমি করে দিব তার মেডুলারি থাইরয়েড কার্সেনোমার অ্যাসোসিয়েটেড যে হচ্ছে মেন টু জিন যেটা হচ্ছে হাই রিস্ক জিন যেটা পাওয়া গেল এই সব ক্ষেত্রে তাহলে আমাদেরকে পেশেন্টকে আমরা একেবারে যেটা হচ্ছে আমরা টেক্সট বুক মেথডই আমরা ফলো করব অর্থাৎ আমরা তার 
নির্দিষ্ট যে মিউটেশনটা আছে বা সরি মিউটেশন তো না নির্দিষ্ট যে ডিজিজটা আছে আছে বা যে যে টিউমার গুলি আছে সেগুলি নিয়ে আমরা তার সাথে আলাপ করব এবং তার হচ্ছে প্রেজেন্টেশন গুলি কি হতে পারে এবং হচ্ছে এটা থেকে তার পরবর্তী কমপ্লিকেশন গুলি কি হতে পারে সেটা আমরা তাকে বলবো এই ট্রিটমেন্টটা যদি আমরা না দিই তাহলে কি কি কমপ্লিকেশন হবে ট্রিটমেন্টটা দেওয়ার কারণে কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে রিস্ক এবং বেনিফিট দুইটাই আমরা তাকে বুঝাই বলবো এবং একই সাথে আমরা তার ফ্যামিলি স্ক্রিনিং এর গুরুত্বটাও তাকে বুঝাবো তারপরে হচ্ছে আমরা তাকে সার্জারির কথাটা বলবো সার্জারির ক্ষেত্রে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট যেটা আমরা একটু আগে বললাম সেটা হচ্ছে যে তার ফিওক্রোমোসাইটোমার আগে তার প্রেজেন্ট হচ্ছে প্রিপারেশনটা এটাও ইম্পর্টেন্ট এটাও আমরা তাদেরকে বুঝাই বলতে লাগবে কমপ্লিকেশন কি কি হতে পারে আচ্ছা এটা তো আসলে অনেক ধরনের অসুখ তাহলে কমপ্লিকেশন তো সেই অনুযায়ী হবে যেমন আমরা যদি প্যারাথায়রয়েডের ক্ষেত্রে বলি তাহলে প্যারাথায়রয়েডের জন্য যেটা হতে পারে যে আমাদের নেফ্রোক্যালসিস হয়ে আলটিমেটলি রেনাল ফেলিউর হতে পারে আমাদের হচ্ছে অস্টিওপোরোসিস হয়ে ফ্র্যাকচার হতে পারে এবং অন্য কিছু বোন ডিজিজ লাইক হচ্ছে আমাদের অস্টিয়াইটিস ফাইব্রোসা সিস্টিকা এই ধরনের কিছু ডিজিজ তাদের হয়ে যেতে পারে এবং সেটাও ফ্র্যাকচারের দিকে নিয়ে যেতে পারে আচ্ছা আমাদের হলো ইয়ে থেকে যদি হয় হচ্ছে পারফোরেশন এবং হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক আউটেট অবস্ট্রাকশন যেটা পাইলো এক্সটেন্সি বলবো আমরা সেটা তাহলে এই জিনিসগুলি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে যদি আমরা আনট্রিটেড অবস্থায় থাকি এবং এমনিতেও মানে এই জিনিসগুলি ছাড়াও নিউরো এন্ডোকান টিউমার থাকা মানেই হচ্ছে তার লাইফ স্প্যানটা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি আচ্ছা আর মেডুরেথাইরয়েড কার্সেনোমা থেকে যেটা হচ্ছে কমপ্লিকেশন বলতো তো মেডুরেথাইরয়েড কার্সেনোমাটা হচ্ছে একটা ম্যালিগনেন্ট টিউমার একটা মেটাস্টাইসিস করে আলটিমেটলি হচ্ছে ম্যালিগনেন্সির ইয়ে হিসাবে পেশেন্টের আর্লি ডেথ হওয়া আর আর লাস্টলি আমাদের যেটা ছিল হচ্ছে छकर मध्य फिलते चेस्टा कर ट्रिटमेंट इत्यादि আমরা 
যে মাল্টিপল ইনভেস্টিগেশন লাগবে তার জন্য আমরা হচ্ছে অনেক সময় হসপিটালাইজ করতে পারি আর একটা হচ্ছে যে যদি বড় কোনো কমপ্লিকেশন হয় যেমন ফিওক্রোমোসাইটোমার হচ্ছে ক্রাইসিস নিয়ে আসলো অথবা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিনোমা থেকে তার পারপোরেশন হয়ে গেল এই সব ক্ষেত্রে তো যখনই আমরা দেখবো যে পেশেন্ট হচ্ছে ক্লিনিক্যালি এবং বায়োকেমিক্যালি হচ্ছে মোটামুটি ইয়ে হয়ে গেলেন স্টেবল হয়ে গেলেন তখনই তাকে ছুটি দিতে হবে এই ক্ষেত্রে আমরা একেবারে নির্দিষ্ট কোন ইয়েটা আমরা করে ফেলতে পারতেছি না যে নির্দিষ্ট এই ক্রাইটেরিয়াটা ডিফারেন্ট ডিজিজ কন্ডিশনের জন্য ডিফারেন্ট হচ্ছে তার ইয়েটা আসবে হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করবে জি স্যার ধন্যবাদ স্যার আমরা কতদিন পরে পেশেন্ট কে ফলো আপে আসতে বলবো এবং আমরা কি কি অ্যাডভাইস দিতে পারি পেশেন্ট কে কতদিন পরে এখন এটা তো হচ্ছে আমাদের সার্জিক্যাল ইয়ে যদি হয় সাধারণত সার্জারির পর পর আমরা সাধারণত এক থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যেই পেশেন্ট কে ফলো আপের জন্য আসতে বলা হয় কি কি টেস্ট করে আসতে বলতে হবে এগুলি ডিফার করবে যেমন আমরা যে যে নির্দিষ্ট হরমোন গুলি নিয়ে কাজ করতেছিলাম যেমন কোন পেশেন্টে যদি হচ্ছে পিটিএইচ এবং ক্যালসিয়াম নিয়ে আমরা কাজ করে থাকি তাহলে আমরা তার হচ্ছে ক্যালসিয়াম এবং প্যারাথয়েড হরমোনটা টেস্ট করে আসতে বলবো সার্জারির পরে যে প্যারাথয়েড হরমোন কমলো কিনা সেটা দেখার জন্য যদি আমরা হচ্ছে আহ গ্যাস্ট্রিনোমা চিন্তা করি গ্যাস্ট্রিনোমার ক্ষেত্রে তো মেহেন্দি সার্জারি তেমন একটা করা হয় না তারপরে যদি করা হয় তাহলে আমরা গ্যাস্ট্রিন লেভেল সেরকম গ্যাস্ট্রিন লেভেলটা থেকে ফলো আপ করতে পারি ইলেকট্রোলাইসার দেখতে লাগবে আর হচ্ছে আমাদের বাকি ছিল হলো যেটা যে প্যারাথায়রয়েড হ্যাঁ প্যারাথায়রয়েড তো আমাদের বলা হয়ে গেল ফিওক্রোমোসাইটোমার ক্ষেত্রে ওষুধপত্র দিয়ে বা ওষুধপত্র ছাড়া এখন কি আগের চেয়ে ভালো থাকতেছে কিনা ইউজুয়ালি ফিওক্রোমোসাইটোমাটা আমাদের যে ইউরিনারি ক্যাটিকোলামেন্টটা ইয়ে করতে নর্মালাইজ হতে একটু সময় লাগে সিরাম ক্যাটাকোলামেন্টটা অপারেশন করে দ্রুত নর্মালাইজ হয়ে যায় আমরা কোন এই ধরনের কোন ইয়ে পাচ্ছি না হচ্ছে মেল ফিমেল কোন ডিফারেন্স আমরা পেলাম না আর সরি না মেন মনেও আমরা খুব বেশি মেল ফিমেল ইয়ে কিন্তু পাচ্ছি না আলাদা করে মানে মোটামুটি সবার ক্ষেত্রে একই রকমেরই মনে হচ্ছে জি স্যার थैंक यू স্যার আপনি যদি একটু কিছু কেস সিনারিও প্রেজেন্ট করতেন এখানে আসলে মেনের ক্ষেত্রে আমাদের কেস সিনারিও ঠিক আমরা আজকে দিতে পারতেছি না কারণ হচ্ছে মেন সিনডোমটা এতটাই আনকমন আমরা মেন যে কেসটা আমরা পাইছিলাম বহুদিন আগে সেটার আসলে এটা রাখা হয়নি যে কারণে আমরা একেবারে নির্দিষ্ট কোনো কেস সিনারিও বলতে পারতেছি না তবে আমি যদি একটু যে জিনিসটা আমি মূলত হাইলাইট করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা যখনই কোনো একজন পেশেন্টের একের অধিক হচ্ছে এন্ডোক্রাইন টিউমার আমরা পাচ্ছি অথবা হাইপার মানে যেটা বলতে বলবো যে হরমোনাল হাইপার ফাংশন যখন আমরা পাবো তখনই একটা আমাদের মেন সিনডোমটা মাথায় রাখা দরকার আর একটা হচ্ছে যে কোনো পেশেন্টের যদি হচ্ছে আমরা বিশেষ করে ফিওক্রোমোসাইটোমা অথবা যদি হচ্ছে প্যারাথায়রয়েড টিউমার যদি আমরা পাই তাহলে তার মেন সিনডোমের অন্য ফিচার গুলি আছে কিনা সেটা একটু আমাদের সার্ভে করা দরকার এটা হচ্ছে আমাদের সামারিতে আমরা একটু বলতে চাচ্ছি ধন্যবাদ স্যার স্যার আপনি যদি আরো কিছু বলতে চান এই সম্পর্কে তো বলতে পারেন স্যার আমাদের কোশ্চেন পর্ব এখানে শেষ আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমার মনে মনে হয় শেষ করি শুধু যে জিনিসটা আমরা হচ্ছে লাস্টলি একটু ইয়ে করব যে আমরা এতটুকু অন্তত মনে রাখতে পারি কারণ মেন তো একটা খুবই আনকমন একটা ডিসঅর্ডার সুতরাং এটাকে আমাদের রেগুলার ডে টু ডে প্র্যাকটিসে মনে রাখার সম্ভাবনা প্রয়োজনও নাই শুধু এতটুকু আমাদের মনে রাখা দরকার যে মেন ওয়ান মানে হচ্ছে পিপিপি মানে প্যারাথার পিটুইটারি এবং প্যানক্রিয়াস আর মেন টু যেটা সেটা হচ্ছে পিএমপি অর্থাৎ হচ্ছে প্যারাথাইরয়েড মেডোরে থাইরয়েড কার্সিনোমা এবং হচ্ছে ফিওক্রোমোসাইটোমা এতটুকু মনে রাখতে পারলেই রেগুলার মনে রাখতে পারলেই যথেষ্ট বাদ বাকিটা যখন হঠাৎ করে পাওয়া যাবে তখন সেটা পড়াশোনা করে বের করে নেওয়া যাবে
জি স্যার আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার ব্যস্ততার মাঝেও আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ স্যার আমরা কি সেশনটা শেষ করে দিব হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম